Merhaba, bitki günlerime hoş geldiniz sevgili bitki dostları. Bitkilerin dünyasına yaptığımız bu yolculukta her gün yeni bitkilerle tanışabilir, onların pek fazla bilinmeyen hikayelerini benden dinleyebilirsiniz. Dilerseniz hemen yeni bir bitkiyle daha tanışalım. Pire kapanotu ya da latince adıyla Chrysanthemum cineraria folium, papatyagiller yani Asterasa ailesinin alt kolu olan kasım patagiller yani Chrysanthemum ormanına ait bir papatya türüdür. Ona sanırım yabancı dildeki adı olan Piretrum'u çağrıştıracak bir isim vermişiz. Yabancılar ona Balkan kökenli olduğu için Dalmatya krizantemi de diyorlar. Görünüm olarak hepimizin bildiği kır papatyasına onu ayırmak adeta imkansız. Fakat belki mavimsi yeşil olan yaprakları size bir ipucu verebilir. Kasım patını anlatırken kasım patının bir alt türü olan pire kapanotu özellikle sivrisineklere karşı doğal böcek ilacı yapımında kullanılmaktadır diye anlatmıştım. Bu ilaç haşerlerin sinir sistemini etkilediği gibi dişi sivrisineği sokma isteğini de yok ediyormuş. İlaç balıklar için de öldücü olabiliyor ama insanlar ve hayvanlar için tehlikeli değil. Bu nedenle örneğin mutfak ortamında kullanabilecek tüm böcek ilaçlarının ham maddesi bu bitki olabilir. Asmanya, Kenya, Tanzanya ve Ekvador ülkeleri dünyadaki böcek öldürücü ilaç üretimine ham madde sağlayan en büyük pire kapanotu yetiştiriciler'dir. Bitkinin çiçeklerinin kurutularak ezilip suya karıştırılması ile elde edilen bu ilaç sentetik olmadığı için organik tarımda da kullanılabilir. Hatta siz de bu ilacı kolayca hazırlayarak sprey ile bitkilerinize sıkabilirsiniz. Bunun için kurutulmuş bir ölçek pire kapanotu çiçeğini 4 ölçek sıcak suda iyice kaynatmamız gerekir. Daha sonra bu ilaçlı suyu soğutarak kullanabilirsiniz. Pire kapanotunun sadece piretrum adı verilen böcek ilacının ham maddesi olarak değil, süt bitkisi olarak da yetiştirildiğini hemen ekleyeyim. Siz de bahçenizdeki böcekleri kontrol altına almak için pire kapanotu yetiştirebilirsiniz. Özellikle Türkiler yani Brassicaceae familyasına ait tüm sebze türlerini etrafında yetiştirdiğinizde çok yaygın görülen zararları sebzelerinizden uzak tutmayı başarabilirsiniz. Malta gibi çiçeğin tohumlarını çok ince bir kapak toprağı ile örterek çimlendirebilir, ilkbahar sonu gibi de bahçedeki yerlerine taşıyabilirsiniz. günümüzü ziyaret eden herkese bu videoyu izlediği, beğendiği, yorum yaptığı ya da paylaştığı için teşekkür eder. Bol çiçekli günler dilerim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.